箴言第二十五章，以下也是所罗门的箴言，是犹大王西西家的人抄录的。把事隐藏是神的荣耀，把事查清是君王的光荣。人不知天有多高，地有多厚，君王的心也照样测不透。除去银子的渣子，银匠就可以做出器皿。除去君王面前的坏人，他的王位就可以靠公义建立。你在君王面前不可妄自尊大，也不可擅自站立在大人物中间，宁可让人对你说“请上座”，胜过你在觐见的显贵面前被人叫你退下去。不可轻率出去与人争讼，否则你的邻舍若使你受辱。结果你要怎么办呢？如果有纷争，只与你的邻舍一人争论好了，不可揭发别人的秘密，恐怕听见的人辱骂你，你的恶名就不能脱掉。一句话说的合宜，就像金苹果镶在银的器物上。智慧人的责备在听从的人耳中，好像金耳环和金金的事物。忠信的使者对那些差遣他的人来说，好像在收割的时候有冰雪的凉气，使主人精神舒畅。空夸送礼却没有实行的人，就像无语的风云；恒久忍耐可以劝服掌权的人，柔和的舌头可以折断骨头。你找到蜂蜜吃够就好了，免得吃的过多就呕吐出来。你的脚要少进邻舍的家，免得他厌烦你，就憎恶你。作假见证陷害邻舍的人，就像大锤、快刀和利剑；遭遇灾难的时候，依靠奸诈的人，就像依靠坏牙和不稳的脚，对着悲伤的心灵唱歌，就像冷天脱衣服，又像剪上倒酸。如果你的仇敌饿了，就给他食物吃，如果渴了，就给他水喝，因为你这样做，就是把炭火堆在他的头上，耶和华必环抱你。北风带来雨水，暗中毁谤人的舌头，使人怒容满面。宁可住在房顶的一角，也不跟吵闹的妇人同住一间房屋。来自远方的好消息。好像疲乏的人得喝凉水，一人在恶人面前屈服，好像混浊了的水泉污染了的水井。吃蜜过多是不好的，追寻自己的荣耀也是不好的。人若不控制自己的心，就像没有城墙毁坏了的城一样。